हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल एडवाइजर्स आप सभी के लिए स्ट्रैटेजी आ चुकी है बच्चों जैसा कि मैंने कहा था कि आई विल बी प्रिपेयरिंग अ स्ट्रैटेजी फॉर टू मंथ्स राइट एंड इट्स ऑलरेडी फेबररी का uh, एक वीक होने आया है सो आई वाज बिजी समवेयर मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा फैमिली का कुछ uh, चल रहा था तो उसमें मैं थोड़ा बिजी थी तो बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था बट मैंने अभी मतलब निकाल लिया तुम लोगों के लिए टाइम ठीक है तो uh, बच्चों मैंने जैसे कि को प्रॉमिस किया था लास्ट जो हमारा आ, है ना वीडियो था उसमें तो बहुत लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है एंड मैनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी सेड कि सारे सब्जेक्ट्स का बनाओ तो सारे सब्जेक्ट्स का बनाना एक्चुअली इट्स नॉट पॉसिबल व्हाई लेट मी टेल यू बिकॉज सारे सब्जेक्ट्स का बनाना पहली बात आप लोगों को टाइम होना चाहिए और सेकंड थिंग कि अभी बहुत सारे बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो चुका है तो आई डोंट नो कि हाउ मच टाइम यू गेट इन द होल डे तो इसीलिए मैंने सोचा कि उसको अपार्ट मतलब एक साइड में रखते हैं सारे सब्जेक्ट्स का हम एटलीस्ट साइंस का बनाते हैं तो साइंस का अगर मैंने लिया आप जैसे मैं आपको बताती हूँ कि साइंस का जो ये स्ट्रैटेजी बनाया बच्चों पर डे आपको दो ही घंटा देना है पर डे टू आवर्स ओनली साइंस देन ओनली यू विल बी एबल टू कम्प्लीट द होल सिलेबस साइंस वन साइंस टू दोनों मिला के आपका हो जाएगा साठ दिन में पूरा टू मंथ्स तो बच्चों ये कुछ कुछ चीज़ें हैं मैं पहले ही क्लियर कर दूँ दिस टाइम टेबल इज टोटली बेस्ड ऑन माई सेल्फ मैंने बनाया ये ठीक है मेरे एस्टिमेशन मेरे अजम्पन पे बनाया है ये कहीं से उठाया नहीं है मैंने सेकेंड थिंग ये परफेक्ट सबके लिए नहीं होगा बच्चों कुछ कुछ बच्चे ये कर पाएंगे कुछ कुछ नहीं कर पाएंगे सो दिस डजेंट मीन कि ये गलत है ठीक है थर्ड थिंग अगर आप ये नहीं भी कर पाते हो या फिर कुछ परसेंट आप इसका फॉलो कर पाते हो देन वेल एंड गुड नो इशू ट्राई टू कवर दीज थिंग्स एज पर दिस स्केड्यूल आई विल प्रोवाइड दिस एक्सेल शीट इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका इस एक्सेल शीट का जो है uh, लिंक दे दूंगी तो आप लोग को वो मिल सकता है आप लोग वो फोटो ले लो या तो डाउनलोड कर लो कुछ भी कर लो तो वो आपको मिल जाएगा सेकेंड थिंग बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि ये बहुत टफ है या तो कुछ बच्चों को लगेगा कि नहीं ये इजी है हो जाएगा तो ये सब डिपेंड करता है कि आपका लर्निंग पावर कितना फटाफट है कितने इजीली आप लर्न कर लेते हो कितने इजीली आपने किया हुआ है अब एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप में से बहुत लोग होंगे जिनका एटलीस्ट ट्वेंटी चैप्टर में से फाइव टू सिक्स चैप्टर्स तो हुआ रहेगा एटलीस्ट बोल रहे हो पाँच से छः तो बीस चैप्टर्स में से हुआ रहेगा तो इवन यू ऑल कैन फॉलो दिस व्हाई बिकॉज अगर मैंने ग्रेविटेशन को चार दिन दिया है या तीन दिन दिया है और आपका ग्रेविटेशन ऑलरेडी हो चुका है तो ट्राई टू यू नो कवर ट्राई टू लर्न दैट ग्रेविटेशन इन टू डेज या वन डेज दो घंटे में आप ग्रेविटेशन कर सकते हो अगर आपका ग्रेविटेशन ऑलरेडी हो चुका है तो आप रिविजन कर लो ठीक है तो ये चीज़ें एप्लीकेबल है यू ऑल कैन गो थ्रू द स्केड्यूल आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी थिंग योर तो अब इसके बाद ये ये तो ईजी है ये कुछ डिफिकल्ट नहीं है बट कुछ कुछ चीज़ें आपको मैं क्लियर करना चाहती हूँ अब जैसे कि कुछ बच्चों का रहेगा कि जैसे मैंने यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बच्चों स्टार्टिंग मैंने ग्रेविटेशन से की है मैंने ऑल्टरनेट चैप्टर्स लिए हैं पहला साइंस वन एंड देन साइंस टू फिर साइंस वन साइंस टू साइंस वन साइंस टू बिकॉज आई डोंट वांट यू ऑल टू गेट बोर्ड बाय स्टडिंग कंटिन्यूसली टू टू थ्री चैप्टर साइंस वन के फिर टू टू थ्री चैप्टर साइंस टू के नहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैम मुझे कंटिन्यूस दो तीन चैप्टर्स साइंस वन के करने हैं फिर दो तीन चैप्टर साइंस टू के करने हैं तो आप क्या करोगे अगर आपको साइंस वन के दो तीन चैप्टर साथ में करने हैं तो आप पहला ग्रेविटेशन उठा लोगे ये जैसे मैंने बताया है ये कितने दिन में खत्म हो रहा है डे वन टू एंड थ्री ठीक है वन में अब सारा ये जो टॉपिक्स भी मैंने मेंशन किया है बच्चों अब कुछ कुछ स्टूडेंट्स का ये भी हो सकता है कि पेज नंबर्स में डिफर बच्चों क्योंकि आपका आ, किसी किसी का टेक्स्ट बुक जूना होगा किसी का थोड़ा नया होगा तो शायद पेज नंबर्स डिफर कर सकता है तो प्लीज डोंट गो विद द पेज नंबर्स गो विद द टॉपिक्स एंड दीज ऑल टॉपिक्स आर अकॉर्डिंग टू द रेड्यूज सिलेबस जो आपका पोर्शन रेड्यूस किया गया है उस हिसाब से मैंने ये बनाया है तो जो जो आपके टॉपिक्स रेड्यूस्ड है मैंने वो टॉपिक्स यहाँ पे डाले ही नहीं है ठीक है अगर समवेयर ऑफ यू फाइंड कि दीज टॉपिक्स आर ऑलरेडी रेड्यूस्ड एंड मैम हैज़ गिवन दैन प्लीज़ डोंट स्टडी दैट ओके और uh, ये ये बात हो गई कुछ कुछ ये सारी पॉइंट्स मैं क्यों स्टार्टिंग में क्लियर कर रही हूँ बिकॉज ये सारा डाउट्स बीच बीच में आएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा तो आप पहले से ये सारी चीज़ें क्लियर कर लो तो अब अगर किसी को चाहिए कि मैं कंटिन्यू तीन चैप्टर्स साइंस वन का करूँ कंटिन्यू तीन चैप्टर साइंस टू का 
करो देन वॉट यू कैन डू इज यू कैन टेक वन चैप्टर ग्रेविटेशन एंड देन अगेन यू कैन टेक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन देख लो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में कितने दिन दो दिन में खत्म करना चार घंटे इज इनफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए तो उतने ही देना उतने ही देना ठीक है एंड देन नेक्स्ट अगेन इफ यू यू नो वॉन्ट टू डू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस वन देन गो विथ केमिकल रिएक्शन कोई भी अगर सपोज आपको इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करना है तो चाहिए आगे और यहाँ पे जितना इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का दिया हुआ है उतना कर लीजिए तो ये जो नंबर ऑफ डेज दिए गए हैं दिस मतलब उसके हिसाब से जाइए अगर आपका पढ़ के नहीं हुआ है ये जो टाइम टेबल है ये उन बच्चों के लिए है जिनका एक भी चैप्टर नहीं हुआ है और जिनका एक क्या एक से ज़्यादा ही हुआ रहेगा अगर कुछ हुआ है तो एक से ज़्यादा हुआ होगा तो जिनका भी एक से ज़्यादा चैप्टर्स हुआ है यू ऑल एन ऑल्सो कैन फॉलो दिस टाइम टेबल बिकॉज इफ आई हैव यू नो शेड्यूल्ड दिस चैप्टर फॉर टू और थ्री डेज यू कैन कम्प्लीट इट इन वन डेट सो नॉट एन इशू विद दैट बट इफ यू हैव कम्प्लीटेड एनी ऑफ द चैप्टर्स नॉट इवन वन चैप्टर्स बट इफ यू स्टार्ट फ्रॉम टूडे ऑनवर्स दैन डेफिनेटली यू विल कवर अप इन फिफ्टी फोर डेज फिफ्टी फोर डेज में आपके सारे चैप्टर्स ट्वेंटी फोर चैप्टर्स कवर हो जाएंगे यू कैन सी दिस टाइम टेबल मैं आपको सब एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगी डोंट वारी ठीक है ये पूरा शीट आपको दे दूंगी यू ऑल कैन गो थ्रू दिस शीट You can see students 54 days में मैंने 20 chapters complete कर दिए हैं according to my schedule and I have considered the average student का capacity एक average student कितना पढ़ सकता है उस हिसाब से मैंने किया है अगर आपको ज़्यादा दिन लगता है इसलिए मैंने छः दिन का buffer रखा हुआ है 60 days का 54 days डेज में आपका पूरा हो जाएगा बचा सिक्स डेज उन सिक्स डेज में आप क्या करोगे पहली बात आप शुरुआत करोगे ग्रेविटेशन या जो भी चैप्टर आपको शुरुआत करना है अगर किसी को ब्लाइंडली फॉलो करना है इस टाइम टेबल को देन यू ऑल कैन फॉलो डू रिमेंबर टू आवर्स पर डे आपको एक्सटेंड नहीं करना है उस टाइम को ना ही आप अगर आप ट्राई कर रहे हो कि इफ़ यू आर इफ यू आर अनेबल टू कम्प्लीट दिस मच ऑफ टॉपिक्स इन दैट टू आवर्स देन काइंडली स्टॉप देयर स्टॉप देयर ट्राई टू कवर मैक्सिमम टॉपिक्स इन टू आवर्स अब मैंने टू आवर्स मतलब ये वाला टू आवर्स होगा जो डे वन का टू आवर्स है ठीक है तो आपको ग्रेविटेशन फोर्स एंड मोशन कैपलिस लॉज न्यूटन यूनिवर्सल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ये सारी चीज़ें आपको कवर अप करनी है इन डे वन समझ में आया तो डे वन में आपको इतना कवर करना है तो आप अपना बेस्ट दे दो और ट्राई करो कि ये दो घंटे में आप इतना कवर अप कर लो इफ यू आर अनेबल टू डू इफ यू आर अनेबल टू डू डोंट ड्रैग द टॉपिक्स टू द नेक्स्ट डे क्योंकि अगर आप ऐसे करते चले तो फर्स्ट डे का टॉपिक सेकंड में जाएगा सेकंड का थर्ड में जाएगा फिर ऐसे करते करते आपका फिफ्टी फोर डेज नहीं सिक्सटी फोर डेज हो जाएगा तो वो मत कीजिए आपका अगर कोई टॉपिक नहीं हो पाया है मार्क दैट टॉपिक इन कीप इट असाइड एंड इफ यू आर एबल टू कंप्लीट दैट टॉपिक इन द नेक्स्ट डे का टू आवर्स में ही अगर आप कर पाते हो सपोज आपका अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स छूट गया पहले दिन आप नहीं कर पाए आपका दो घंटा कंप्लीट हो गया है देन यू कैन गो अप विद द नेक्स्ट डे का टॉपिक्स इफ यू आर एबल टू कंप्लीट दिस अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स टॉपिक्स आल्सो अलोंग विद दिस टॉपिक देन इट विल बी बेस्ट देन यू विल बी है ना ऑन ट्रैक हो जाओगे आप तो ये करते चलो एंड वाइल दिस इज दिस इज लाइक दिस इज टाइम टेबल इज फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट इवन कम्प्लीटेड वन चैप्टर और वन टॉपिक ऑफ साइंस हाथ ही नहीं लगाया तो आप लोग इसको कैसे करोगे पहले तो आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे द फर्स्ट थिंग वॉट यू विल डू इज यू नीड टू रीड द टेक्स्ट बुक अंडरस्टैंड द थिंग्स वॉट इज गिवन इन द टेक्सट बुक ट्राई टू लर्न द थिंग्स फ्रॉम द टॉपिक्स गिवन इन द टेक्सट बुक एंड देन स्टार्ट लर्निंग क्वेश्चन एंड आंसर्स ठीक है तो आई हैव मैंशन टू लर्न क्वेश्चन एंड आंसर्स एट द एंड ऑफ द चैप्टर after completing the whole chapter so if you complete the chapter in these two days the third day will be your question answers days you will have to complete the numericals which is very important for science one the numericals and question answers ko i have given one day alone so two hours you have to study now one hour mein you can do question and answers because you have already studied these two days very thoroughly bahut acche se aapne padhai kiya hua hai then you will definitely cope up with the question and answers and also numericals and second thing bachcho as you are done with this chapter on day 3 you will start with heredity and evolution heredity and uh, evolution i think yeah yahan pe maine variation dal diya hai because ye 9th mein bhi hai to isiliye so no problem so what you can do is if you don't want to do this then you can go to uh, next chapter and you can cover these chapters in two days only but वाइल डूइंग दिस आई हैव मैंशन अ रिविजन रिविजन सेक्शन हियर फॉर थर्टी मिनट्स पर डे थर्टी मिनट्स पर डे में आप रिविजन करोगे तो अपार्ट फ्रॉम दीज टू आवर्स यू हैव टू गिव 
more 30 minutes for revision and that too from day 4 okay so don't give the uh, revision part in the starting days kyunki jaise aapka ek chapter khatam ho jata hai day 4 se aap revision start kar sakte hain and you have to start this revision for chapter gravitation ab bologe ma'am yahan pe kya hi revision kare abhi to khatam hua chapter ha to yahi to hai to samajh ke chalna ki aapko pure 20 chapters ka revision at least 3 times karna hai before board exams at least 3 times agar aapne 3 times ye this this, this is applicable for all the chapters or for all the subjects theek hai so for science i am telling agar aapne teen bar ek chapter ko pad liya hai first time aapne acche se kiya hua hai aur teen bar aapne revision kiya hai then definitely you will score good no doubt theek hai to ye process se aapko aage badhte chalna hai badhte chalna aur aapko pata bhi nahi chalega ki aapke 54 days ho jayenge and you will be matlab uh, completing all the 20 chapters second thing bachcho i have distributed this revision part as per my uh, you know intuition ki mujhe aisa laga ki nahi gravitation ko bolte hai na ki char uh, de du matlab aadha de ghante ka 2 ghante mein ho jayega gravitation ka revision jab gravitation ko maine 6 ghante yahan pe diye hain 2 2 aur 2 कितने हो गए टोटल 6 घंटे में ग्रेविटेशन फ्रॉम स्क्रैच हो सकता है तो 2 घंटे में उसका रिवीजन आराम से हो सकता है बट कुछ-कुछ छोटे-छोटे कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि हेरिडिटी हेरिडिटी को मैंने सिर्फ एक घंटा दिया हुआ है हाफ एन आवर हाफ एन आवर का एंड पीरियोडिक को मैंने 1.5 घंटा दिया है तो दिस इज अकॉर्डिंग टू मी बट इट्स टोटली अप टू यू अगर आप कर सकते हो ग्रेविटेशन का 1.5 घंटे में रिवीजन हो रहा है तो बिंदास करो नो no प्रॉब्लम ये ये मैंने पहले ही कहा है कि दिस टाइम टेबल इज नॉट कंक्रीट फॉर एवरीवन मतलब ऐसे ही आंख बंद करके फॉलो करना ऐसा नहीं है भाई अपने हिसाब से करो लेकिन दिस इज द एस्टीमेशन फ्रॉम माय साइड अगर आप कर सकते हो पूरा do it do follow it isko follow karoge to definitely 54 days mein ho jayega but ha agar aapka ho gaya hai matlab bahut sare chapters ho gaye 10 12 chapters aapke ho chuke hain then no issues bhai Ch- karte chalo revision revision karte chalo then it will be better aapka 40 50 din mein hi sara ho jaye 40 din mein hi ho jaye theek hai so this is the way you will uh, complete uh, the entire uh, syllabus of science i will be providing the sheet i hope this is very clear and it's very you know it will be time taking if i explain each and everything here and uh, uh, um, it's it's waste wow. of time because I don't think he explaining each and everything here up to like the end of the chapters is uh, it's it's very very clear but if you have any doubt then please do ask in the comment section uh, I'll definitely uh, reply to all of you and uh, um, just as I said three times revision is must three times revision is must uh, after end of this 54 days you will be completing around 16 chapters ka revision 16 chapters total 20 chapters तो 20 आपके तो 20 में से आपके 16 हो जाएंगे यहां पे 53 डे में फिर बचा 54 से 60 का तो जो 6 दिन का गैप होगा आपका यहां से कार्बन कंपाउंड्स चैप्टर से रिवीजन बाकी रहेगा कार्बन कंपाउंड सोशल हेल्थ स्पेस स्पेस मिशंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ये तीन चैप्टर तो बहुत ही मतलब लल्लू पल्लू है वो हो जाएगा एक दिन मतलब एक घंटा भी नहीं लगेगा आराम से हो जाएगा सिर्फ कार्बन कंपाउंड्स तुमको जाएगा तीन घंटे आराम से जाएंगे तो इसको अच्छे से करना बस तो आपके पास है छह दिन 54 से लेके 60th डे का तो छह दिन में आप रिवीजन करोगे एंड देन अगेन यू विल स्टार्ट अप विद द रिवीजन सेकंड रिवीजन आपको स्टार्ट करना है जिसके पास टाइम होगा एंड उसमें आप अभी रिवीजन जैसे कि मैंने ग्रेविटेशन का अगर 2 घंटा लिया तो आप वो सेकंड रिवीजन में ग्रेविटेशन 1 घंटे में करोगे ठीक है तो रिवीजन अगर नहीं भी हो पाता है तो 1.5 घंटा ले लो चलेगा लेकिन अच्छे से करो रिवीजन इज मस्ट एंड इट शुड बी डन प्रॉपर्ली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लस व्हाइल डूइंग द रिवीजन आल्सो प्लीज हैव अ हैबिट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स टू बिकॉज़ बहुत बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ते वक्त तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं बट व्हेन दे गो फॉर रिवीजन पार्ट दे आर able to uh, you know solve the numericals because gap ho jata hai so it's a good practice if during revision also you do the numerical ka section numerical solve karna bahut zyada zaruri hai bachcho please do uh, take uh, this uh, into note ki nahi ye karna hi hai maine alag alag sections diye hue hain numericals ke liye bhi har din maine har chapter mein diye hue hain अगर कहीं मिस किया है देन डू इंक्लूड इट बिकॉज़ हो सकता है मैंने मतलब बनाते वक्त शायद मेरे दिमाग से निकल गया हो कि किसी चैप्टर का न्यूमेरिकल छूट गया बट ऐसा मत करना जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठो और न्यूमेरिकल्स को होल हार्टेडली 1 से 2 घंटा देना बहुत ज्यादा जरूरी है वाइल 
इनिशियल जो हम लोग पढ़ रहे हैं जब समझ रहे हैं ठीक है एक बार आपका हो जाए तो सिर्फ टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज न्यूमेरिकल सॉल्व करते नहीं बैठना है आपको एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल उठाने हैं आपके पास बहुत सारे रेफरेंस बुक्स है बच्चों उठाओ वहाँ से क्वेश्चन और सॉल्व करो तो उस, इसका मतलब ये नहीं कि आप वो बुक से पूरा सोल्यूशन भी देखोगे नहीं प्लीज ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन वेन यू आर रिवाइजिंग द चैप्टर जब स्टार्टिंग का पढ़ रहे हो तब ठीक है अब देख देख के सॉल्व करो सारा ठीक है तो एक काम करना न्यूमेरिकल्स के लिए एक सेपरेट एक सेक्शन एक बुक ही बना लो ताकि आपके सारे जितने चैप्टर्स हैं साइंस वन के उसका न्यूमेरिकल्स वहाँ आ जाए ज़्यादा तो है नहीं तो सेपरेट बुक भी नहीं बनाओगे चलेगा एक सेक्शन बना लो एक बुक का दैट इज़ इनफ ठीक है सो आई होप कि दिस वीडियो इज क्लियर टू यू ऑल अगर कुछ भी डाउट्स है देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप्स एंड देर यू कैन कॉन्टैक्ट मी ठीक है आई वज बिजी फॉर सम डेज तो इसीलिए इतना डिले हुआ है बट डोंट वरी आपका हो जाएगा अगर आप आज से भी शुरू करते हो यू विल डेफिनेटली कंप्लीटेड बाय यू नो अप्रैल सिक्स एवरीथिंग अप्रैल सिक्स एंड सेवन तो हो जाएगा प्लस रिवीजन के साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ के रिवीजन के साथ होगा तो थोड़ा सा ये टाइट uh, शेड्यूल है तो प्लीज ट्राई टू कंप्लीट दीज थिंग्स ऑन द सेम डे कंप्लीट करने का ट्राई करो एंड अगर दो घंटा साइंस को दे रहे हो तो बाकी सब्जेक्ट्स भी आप करो सिर्फ यही नहीं करना है तो फिर अप्रैल तक यही करते रहोगे और सारे सब्जेक्ट्स छूट जाएंगे तो वो मत करना प्लीज आई होप दिस इज़ वेरी यूजफुल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू गिव अ लाइक अगर ये आपको पसंद आया है ये शेड्यूल कुछ यूजफुल लगा है आप लोगों को बहुत मेहनत किया है भाई ऐसी शीट नहीं बनाए बहुत टाइम लगा इसको करने के लिए क्योंकि उतना चीज़ हमें भी इम्प्लीमेंट करना पड़ता है कि क्या ये इज़ इट फिजिबल क्या ये कर सकते हैं बच्चे दो घंटे में इतने टॉपिक्स कर सकते हैं मतलब सॉरी इतने कर सकते हैं तो इट इज़ वेरी यू नो डिफ़िकल्ट टू डू सो आई होप कि आई हैव मतलब थोड़ा सा क्लियर किया है मैंने अगर सपोज कहीं किसी को लगता है नहीं यार नहीं हो सकता है बहुत डिफिकल्ट है इतने सारे टॉपिक्स दो घंटे में मत करो रोक दो जितना कैपेसिटी है उतना करने का ट्राई करो एटलीस्ट बीस चैप्टर नहीं हो गए तुम्हारे अठारह तो हो जाए सत्रह अठारह तो हो जाए ठीक है तो बस इतना ही था और आज के वीडियो में और कुछ नहीं है ये शीट का मैं पूरा लिंक दे दूंगी आप लोग देख लीजिए एंड कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ पूछिए ठीक है डू गिव अ लाइक कमेंट करना बच्चों प्लीज़ मुझे पता चले कि कितने लोग को ये पसंद आया है डू कमेंट एंड लेट मी नो थैंक यू सो मच बाय